ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இலைட் சமையல் நான் ரேணுகா திருவேங்கடம் நான் இன்றைக்கி வந்து கிட்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டிஷ் தான் மறுபடியும் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் ஸ்பெகட்டி தான் அது அதனால் இதில் வந்து நான் பேசிக் வேர்ஷன் ஸ்பெகட்டி தான் உங்களுக்கு செய்து காமிக்க போகிறேன் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அந்த சாஸை பண்ணி நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோன்னா குழந்தைங்க எப்போ கேட்டாலும் அப்படியே அந்த ஸ்பெகட்டியை பாயில் பண்ணிவிட்டு அந்த சாஸை எடுத்து அப்படியே குழந்தைங்களுக்கு ரெடியாக செஞ்சு கொடுத்துடலாம் அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் வாங்க இதுக்கு வந்து ஸ்பெகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்து மூணு தக்காளி பழம் இதை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஆக்சுவலாக வெந்நீரில் உ போட்டுட்டு தோலை உரிச்சுட்டு கட் பண்ணியிருக்கேன் சின்ன சின்ன பீசஸாக நம்ம கட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சா நம்ம இதை வந்து மிக்சியில் கூட நிறைய ஒரு சுற்றி சுற்றி எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு வெங்காயம் வந்து ஒரு சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் வினிகர் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் வினிகர் எடுத்திருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு சக்கரை தேவையான அளவு இது வந்து டொமேட்டோ சாஸ் இது டொமேட்டோ பியூ இது பியூரி இது இதுக்கு ஆலிவ் ஆயில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் இதுக்கு காரத்துக்கு வந்து ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வச்சுருக்கேன் அண்ட் பெப்பர் பவுடர் கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் சின்னதாக நறுக்குனா பூண்டு வந்து ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு பல்லு பூண்டு வச்சுருக்கேன் இதுதான் இதுக்கு தேவையான ச பொருட்கள் இதில் வேணும்னா நம்ம வந்து கொடமிளகா பச்சை கொடமிளகா இல்லை சிகப்பு கொடமிளகா எல்லாமே போட்டுக்கலாம் நமக்கு அப்புறம் சில ஹர்ப்ஸ் வேணாலும் நம்ம போட்டுக்கலாம் அதெல்லாம் நம்மளுடைய விருப்பத்தை பொறுத்து தான் இப்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த பாத்திரம் வந்து கொஞ்சம் உயரமாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இந்த இந்த பாத்திரத்தில் பாருங்கள் நல்லா இந்த தண்ணி வந்து இப்போ பாயிலிங் ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஸ்பெகட்டியை அதில் போட்டுறணும் ஸ்பெகட்டியை வந்து எப்பொழுதுமே உடைக்கக்கூடாது நம்ம நல்ல இந்த மாதிரி பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் இப்படி இதில் போட்ட வேண்டியது தான் அப்படி போட்டுட்டால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளற போயிடும் நம்ம அதை வந்து உடச்சி போடக்கூடாது அது தானாகவே உள்ளற போயிடும் இப்போது இது ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே நம்ம இந்த சா இது எப்படி பேசிக்காக அதுக்கு ஒரு சாஸ் வேணும் இல்லையா ஸ்பெகட்டிக்கு அது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு பேனில் ஆலிவ் ஆயில் கொஞ்சம் விட்டுக்கலாம் ஆலிவ் ஆயில் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து பட்டர் கூட விட்டுக்கலாம் பட்டர் போட்டுக்கலாம் நல்லா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் போட்டுக்கலாம் இது கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயம் வச்சுருக்கோம் இல்லையா வெங்காயத்தை இதில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா குக் ஆகட்டும் தண்ணி கொதிக்க கொதிக்க இந்த ஸ்பெகட்டி பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளார போயிட்டுருக்கு பாருங்கள் அதே மாதிரி இது ஃபுல்லாகவே போயிடும் இப்போ வெங்காயம் கொஞ்சம் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக வந்துடுச்சு இந்த டைமில் இந்த பூண்டு வச்சுருக்கோம் இல்லையா பூண்டை போட்டுடணும் இன்னும் பூண்டு கொஞ்சம் வதங்கட்டும் ஸ்பெகட்டி பாருங்கள் முதல்ல எவ்வளோ உயரமாக இருந்தது இப்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளார போயிட்டே இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக அதுவே போயிடும் இப்போது இந்த டொமேட்டோ நம்ம வந்து வேக வச்சு சும்மா வெந்நீரில் போட்டு எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுடுவோம் இதை நம்ம வேணால் மிக்சிலையும் கூட ஒரு தடவை அடிச்சுட்டு போட்டுக்கலாம் நம்ம இப்படியே கூட போட்டுக்கலாம் இது கொஞ்சம் வதங்கட்டும் இப்போது டொமேட்டோ சாஸ் டொமேட்டோ பியூரி ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் எல்லாத்தையுமே போட்டாச்சு எல்லாத்தையும் போட்டு இது கரெக்டாக மூணு நிமிஷம் இதை நல்லா வதக்கி எடுத்துப்போம் இது பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும் சப்போஸ் நமக்கு இந்த காரம் பத்தலைன்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக ரெட் சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து இதில் இந்த வினிகர் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா வினிகரை இதில் விட்டுடுங்க வினிகரை விட்டுட்டு எப்போதுமே ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் சுகர் வந்து டேஸ்ட்டை வந்து கொஞ்சம் கூட்டி கொடுக்கும் ஸோ அதையும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் நம்ம வந்து ஸ்பெகட்டியில் உப்பு கிடையாது போட போகிறதில்ல அதனால் உப்பை வந்து இந்த சாஸில் தான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கூட போட்டுக்கணும் இப்போ உப்பு போட்டிருக்கோம் நம்ம இது இந்த பக்கம் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு அதே சமயம் இந்த பக்கம் ஸ்பெகட்டி பாருங்கள் ஸ்பெகட்டி வெந்துகிட்டு இருக்கு பாருங்கள் இது வந்து இப்படி எடுத்து இப்படி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்கிறது தெரியும் இது இன்னும் வேகலை இது வேகட்டும் 
எப்பொழுதுமே ஸ்பெகட்டி வந்து வெந்தது இந்த பக்கம் ஒரு பக்கம் வெந்துட்ருக்கணும் இன்னொரு பக்கம் அடுப்பில் வந்து இந்த சாஸ் இருக்கணும் அப்படியே எடுத்து போடணும் நம்ம வந்து பாஸ்தாலாம் பண்ணுற மாதிரி அதை வந்து வடிகட்டிட்டு நூடுல்ஸ் பண்ணுற மாதிரி வடிகட்டிட்டு அதை போடக்கூடாது இப்போ பாருங்கள் ஸ்பெகட்டி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படி எடுத்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது கலர் மாறி இருக்கும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அது அந்த டெக்ஸ்சரும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இது வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த ஸ்பெகட்டி எடுத்து இந்த சாஸில் போட்டு சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சாஸில் கொஞ்சம் பெப்பர் பவுடர் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை போட்டுடணும் சாஸில் பெப்பர் பவுடர் போட்டுக்கிறேன் பெப்பர் பவுடர் வந்து நம்மளுடைய காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்பெகட்டி எடுத்து நம்ம சர்வ் பண்ணிவிடுவோம் இதில் போட்டுடலாம் நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது சொ ட்ரையாக இருந்தது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இந்த வாட்டர் கொஞ்சம் அப்படியே வச்சுருக்கு அந்த வாட்டர் வேணால் கொஞ்சம் எடுத்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த சாஸில் உப்பு மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க உப்பு பற்றலைன்னா சாஸில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஸ்பெகட்டி ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் வந்து நம்ம சாஸ் பற்றலை அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம்னா தாராளமாக நம்ம டொமேட்டோ சாஸ் விட்டுக்கலாம் டொமேட்டோ கெச்சப் விட்டுக்கலாம் ரெட் சில்லி சாஸ் விட்டுக்கலாம் பாஸ்தா சாஸ் இருந்தால் விட்டுக்கலாம் நமக்கு அந்த டேஸ்ட் ஃப்ளேவர் நமக்கு எப்படி பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு பேசிக் ஸ்பெகட்டி தான் நான் உங்களுக்கு செய்து காண்பிச்சிருக்கேன் இப்போது இப்போ நம்ம அதை இதை வந்து ஒரு சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் இப்போ பாருங்கள் ரெடி ஸ்பெகட்டி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச உணவு இது இது ரொம்ப ஈஸியாகவும் நம்மளால் செஞ்சிட முடியும் இது வாங்க இதை சுவாமி கிட்டே வச்சுருவோம் இந்த ஸ்பெகட்டியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து பேசிக் வேர்ஷன் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் இதில் நம்ம நிறைய வெரைட்டிஸ் பண்ணலாம் குழந்தைங்களுக்கு எந்தெந்த மசாலா பிடிக்குமோ அது எல்லாமே போட்டு பண்ணலாம் ஸோ நம்ம ஒரு ஒரு வெரைட்டியாக ஒரு ஒரு மெதுவாக ஒரு ஒரு ஸ்பெகட்டியாக பார்க்கலாம் இந்த இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குங்கிறத கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ